இன்சுலின் தெரப்பினால் வரக்கூடிய பலன்கள் என்ன இன்சுலின் பற்றி நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஸோ இப்போ நாங்கள் இன்சுலின் ஆரம்பிக்கும் போது காமன் கொஸ்டின் எங்கள் கிட்டே என்ன வரும்னா மேம் நான் இதை எப்போது நிறுத்தலாம் அப்படின்றத தான் முதல்ல கேட்பாங்க கொஞ்சம் சீனியர் சிட்டிசனுக்கு இன்சுலின் போடலாமா இல்லை இந்த ஏஜ் வரைக்கும் தான் இன்சுலின் போடணுமா இப்போ நிறைய பேர் இன்சுலின் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ரொம்ப பயந்து போயிடுவாங்க இன்சுலினா டாக்டர் ஐயோ ப்ளீஸ் வேண்டாமே பூங்காற்று நேர்களுக்கு வணக்கம் என் பெயர் டாக்டர் ஸ்ருதி சந்திரசேகரன் நான் கன்சல்டன்ட் என்டோக்ரனாலஜிஸ்டாக சென்னையில் இருக்கேன் இன்று நம்ம இந்த பகுதியில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா இன்சுலின் தெரப்பி இன்சுலின் தெரப்பினால் வரக்கூடிய பலன்கள் என்ன இன்சுலின் பற்றி நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இன்சுலின்னா என்ன அப்படின்னா இன்சுலின் இஸ் அ ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் டயபெட்டிஸ் டயபெட்டிஸ்லேயே பல வகைகளான டயபெட்டிஸ் இருக்குது இன்சுலின் டெஃபிஷியன்ட் டயபெட்டிஸ்னு இருக்குது இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ட் டயபெட்டிஸ்னு இருக்குது ஒரு சில பேருக்கு இன்சுலின் டெஃபிஷியன்ட் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ட் டயபெட்டிஸ் ஸோ இதெல்லாம் நிறையா வகைகளான டயபெட்டிஸ் இதில் ஒரு சில பேருக்கு ஒரு சில ஸ்டேஜ் ஆஃப் டயபெட்டிஸில் இன்சுலினை ஒரு தெரப்பியாக பரிந்துரை பண்ணுவாங்க எப்போ சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை உங்கள் உடம்புல அளவு ரொம்ப அதிகமாக இருந்து சர்க்கரை நோயினால் உங்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு இருக்குது அந்த பாதிப்பை வளரவிடக்கூடாது இல்லை உங்களுக்கு பாதிப்பே வரக்கூடாது நம்ம சீக்கிரம் அந்த சர்க்கரை நோயை கண்ட்ரோல் பண்ணால் அவங்களுக்கு சர்க்கரைனால் வரக்கூடிய கண் பாதிப்பு கிட்னி பாதிப்பு கால் நரம்பு பாதிப்பெல்லாம் வராமல் இருக்கும் அப்படின்னு இன்சுலினா ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டாக உங்களுக்கு ஏர்லி ஆனால் பரிந்துரை பண்ணலாம் அது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சர்ஜரிக்கு போகிறீங்க இல்லை ப்ரொசீஜர் போகிறீங்க அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு இன்சுலின் வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அந்த சமயத்தில் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டாக அந்த ப்ரீஃப் பீரியடாக கொடுப்பாங்க ஒரு சில பேருக்கு சர்க்கரை ரொம்ப அதிகமாக ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் பார்க்கும்போதே சர்க்கரையின் அளவு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போது ஷார்ட் கோர்ஸ் இன்சுலின் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் கொஞ்ச நாளைக்கு இன்சுலினை ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டாக மருந்து மாத்திரையோடு சேர்ந்து கொடுக்கும்போது அதோட பலன் உங்களுக்கு பிற்காலத்தில் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இன்சுலினை ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பீப்புளுக்கு ஒரே ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி கொடுக்க முடியாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இன்சுலின் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இன்சுலினோட அளவு டோஸ் மாறும் ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கு அதை யூஸ் பண்ணுற சுச்சுவேஷன் அண்ட் சினாரியோ கிளேஸ் சினாரியோ வந்து மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது டயபெட்டிஸ்னால நமக்கு பல வகையான பாதிப்பு வரும்ன்றது தெரியும் நமக்கு காமனாக தெரிஞ்சது கண் பாதிப்பு கிட்னி பாதிப்பு காலில் நரம்பு பாதிப்பு காலில் புண்ணு வந்தால் ஆறாமல் இருக்கலாம் இதெல்லாம் நமக்கு நிறையா தெரிஞ்ச ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போது சர்க்கரையோட அளவு நமக்கு அதிகமாக இருக்கும்போது எல்டர்லி பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஞாபக மருதி வரலாம் டிமென்ஷியா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஆல்சைமர்ஸ் டிமென்ஷியா டிமென்ஷியாலே நிறைய வகைகள் இருக்குது அந்த டிமென்ஷியாவோட ரிஸ்க் காக்னட்டிவ் டிக்ளைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த காக்னட்டிவ் டிக்ளைனுக்கான அறிகுறி ஒரு அது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தெரியலாம் அவங்க சர்க்கரை நோய் கண்ட்ரோலில் இல்லாத போது அப்படி இருக்கும்போது இப்போ நாங்கள் இந்த சர்க்கரை நோயை கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா ஒரு நியூரோலஜிஸ்ட் சப்போர்ட்டோட இந்த காக்னேட்டிவ் டிக்ளைன் அதாவது அந்த ஞாபக மருதியை கொஞ்சம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ரைட் அதுக்கு தான் இப்போது தேவைப்பட்டதுன்னா இப்போ உங்கள் சுகர் அதிகமாக இருக்குது நாங்கள் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் டாக்டர் வந்து உங்கள் மருந்து மாத்திரையோடு சேர்த்து இன்சுலினையும் பரிந்துரை செய்வாங்க அது வந்து டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு வந்து அவுட்கம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெடியூசிங் உங்களோட ஒரு கேஸ் ஸ்டடி சொல்லணும்னா அந்த கேஸ் ஸ்டடியாக சொல்லலாம் நம்ம காக்னேட்டிவ் டிக்ளைனை கம்மி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நிறைய பேர் இன்சுலின் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ரொம்ப பயந்து போயிடுவாங்க இன்சுலினா டாக்டர் ஐயோ ப்ளீஸ் வேண்டாமே வேறு ஏதாவது கொடுங்களேன் இன்சுலின் இன்சுலின் ஒரு ரொம்ப ஒரு கெடுதலான ஒரு விஷயமாக பார்ப்பாங்க இன்ஃபேக்ட் ஆக்சுவலி இன்சுலின் இஸ் அ ஃப்ரெண்ட் அண்ட் இட்ஸ் நாட் அ ஃபோ ஸோ இன்சுலின் நமக்கு நல்லது தான் செய்யுமே தவிர கெடுதல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி இன்சுலினில் ஒரே ஒரு சைடு எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை அளவுக்கு மீறி நம்ம இன்சுலினை பரிந்துரை செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாலோ இல்லை கொஞ்சம் அளவு மாதிரி நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கனாலோ இன்சுலினால் சுகர் ரொம்ப கம்மியாகி ஹைப்போக்ளைசீமியாக வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது வந்து ஒரு ப்ரிவென்டபிள் ப்ராப்ளம் நாங்கள் கொடுக்கும்போதே நீங்கள் சுகர் வீட்டில் செக் பண்ணணும் சுகர் இவ்வளோ இருந்தால் இந்த மாதிரி எடுக்கணும் இன்சுலின் இவ்வளோ இருந்தால் நீங்கள் இன்சுலினை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்டு தான் உங்களுக்கு இன்சுலினை நாங்கள் பரிந்துரை செய்வோ
கொஞ்சம் வெயிட் லாஸ்லாம் இருந்து பார்க்குறவங்கலாம் கேட்பாங்க ஏன் இவ்வளோ உடம்பு மெளிஞ்சிருக்கீங்க என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு இப்போ அந்த மாதிரி மக்களுக்கு நாங்கள் இன்சுலினை ட்ரீட்மெண்ட்டாக கொடுக்கும்போது உடம்புல சத்து சேரும் சத்து சேரும் போது உடம்பு கொஞ்சம் பூசின மாதிரி ஆகும் ஸோ அவங்களுக்கே பார்க்குறதுக்கோ இல்லை அவங்களே ஃபீல் பண்ணுறதுக்கோ தே வில் இட்ஸ் அ ஃபீல் குட் ஹார்மோன் உங்களை கண்டிப்பாக இட் வில் மேக் யூ ஃபீல் பெட்டர் ஸோ இன்சுலின் வந்து ஒரு கெடுதலாக ஒரு ஒரு எனிமையாக பார்க்காதீங்க இன்சுலின் வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் கிடையாது இன்சுலின் கர தகுந்த முறையில் ஆரம்பித்து தகுந்த சினாரியோவில் ஆரம்பித்து நீங்கள் வீட்டில் அழகாக செக் பண்ணிங்கன்னா இன்சுலின்னால உங்களுக்கு எந்த கெடுதலும் வராது அந்த கெடுதல் வராமல் அதை அழகாக நம்ம கொண்டு போக முடியும் ஸோ நாங்கள் இன்சுலின் தெரப்பி அவர் இன்சுலின் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது காமனாக கேட்குறது வந்து மேம் இன்சுலின் ஓரல் ஃபார்முலேஷனில் இருக்கா ஓரலாக இருக்கான்னு இன்னும் இன்சுலின் வந்து ஓரல் தெரப்பியில் வரல வென் வி மீன் இன்சுலின் தெரப்பி அது இன்ஜெக்ஷன் தான் சப்கியூட்டேனியஸ் இன்ஜெக்ஷன் சொல்லுவோம் அது உங்கள் ஸ்கின்னு கீழே கொடுப்போம் வயத்தில் தொடையில் இல்லை பேக்கில் பட்டெக்ஸ் ஏரியாவில் வி ரெக்கமெண்ட் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு காமன் சைட்டில் உங்களை வீட்டில் செல்ஃபாக இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்க சொல்லுவோம் ஸோ இப்போது எல்டர்லி கொஞ்சம் சீனியர் சிட்டிசனுக்கு இன்சுலின் போடலாமா இல்லை இந்த ஏஜ் வரைக்கும் தான் இன்சுலின் போடணுமா அப்படின்லாம் கிடையாது ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கெலாம் சின்ன வயசுலேருந்தே இன்சுலின் ஆரம்பிப்போம் டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லை இன்சுலின் டெஃபிஷியன் டயபெட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி எல்டர்லி பேஷண்ட்ஸ்க்கும் இன்சுலின் தேவைன்னா தாராளமாக கொடுக்கலாம் இப்போ நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் இன்சுலின் வந்துருச்சு ரொம்ப லாங் ஆக்டிங் இன்சுலின் ரிலேட்டிவ்லி ரொம்ப சேஃப் லோ சுகர் ஃப்ரெண்ட்லி இன்சுலின்லாம் வந்திருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இன்சுலினை வந்து அவங்களுக்கு பரிந்துரை செய்யலாம் ஸோ நாங்கள் இன்சுலின் கொடுக்கும்போது கேர் கிவருக்கும் சொல்லுவோம் அவங்க கூட இருக்கிற ஒய்ஃப் இல்லை பசங்க அவங்கள வந்து காமனாக நாங்கள் சொல்கிறது வந்து அவங்க இன்சுலின் கரெக்டாக போடுறாங்களா பாருங்கள் இல்லை கொஞ்ச நாளைக்கு சப்போர்ட் வேணும்னா நீங்கள் போட்டு விடுங்க இப்போ நிறையா யூடியூப் வீடியோஸ் இருக்குது இல்லை நாங்களும் டெமோ பண்ணுவோம் டயபெட்டிக் எஜுகேட்டர் வச்சு எப்படி இன்சுலின் கொடுக்கறது அப்படின்றத டெமோ பண்ணுவோம் அவங்கள எந்த எந்த இடத்துல கொடுக்கணும் ஏன்னா இன்சுலின் ஒரே இடத்துல கொடுத்திங்கன்னா அது அப்சார்ப் ஆகாது அவங்கள இன்சுலினை மாற்றி மாற்றி கொடுக்க சொல்லுவோம் சைட் ரொட்டேஷன் இருக்குது இன்சுலினை ப்ராப்பராக எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அந்த இன்சுலின் நீடில் எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணுறது அதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நாங்கள் இன்சுலின் ஆரம்பிக்கிறது வந்து அட்லீஸ்ட் இட் வில் இன்வால்வ் த என்டையர் ஃபேமிலி ஒரு கேர் கிவரோட பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுவோம் நீங்கள் எல்டர்லி பேஷண்ட்ஸ் வரும்போது இப்படி தான் சார் நீங்கள் இன்சுலின் போடணும் வீட்டில் சர்க்கரைக்கான அளவு குளுக்கோமீட்டர் வச்சு நீங்கள் அவசியமாக செக் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த இன்சுலின் போட்டு உங்கள் சுகர் குறைஞ்சிருக்கா இல்லை குறையலையா இல்லை ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கா அப்படின்றத நம்ம பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்சுலினை நம்மளால் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நாங்கள் இன்சுலின் ஆரம்பிக்கும் போது காமன் கொஸ்டின் எங்கள் கிட்ட என்ன வரும்னா மேம் நான் இதை எப்போ நிறுத்தலாம் அப்படின்றத தான் முதல்ல கேட்பாங்க அது எல்லாருக்குமே ஒரே ஆன்சராக இருக்காது இட்ஸ் இண்டிவிஜுவலைஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஒரு சில பேருக்கு நாங்கள் ஷார்ட் கோர்ஸாக கொடுப்போம் ரெண்டு மூணு வாரத்துக்கு கொடுப்போம் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு எங்களால் நிறுத்திட முடியும் ஒரு சில பேருக்கு ஆல்ரெடி மருந்தெல்லாம் மேக்சிமமாக இருக்கும் ஒரு நாலஞ்சு மெடிக்கேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி சர்க்கரைக்கு போட்டுட்ருப்பாங்க அந்த சர்க்கரையோட அளவு கண்ட்ரோலில் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு நிறுத்த முடியுமான்றத கன்ஃபார்ம்டாக எங்களால் சொல்ல முடியாது பட் ஒரு சில பேர் சர்ஜரி போவாங்க இல்லை ப்ரெக்னன்சியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் ப்ரெக்னன்சி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நிறுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை அந்த சர்ஜரி இல்லை அந்த புண்ணெல்லாம் நல்லா ஹீல் ஆனதுக்கப்புறம் நிறுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை நிறுத்தலாமா இன்சுலின் நீங்களாக நிறுத்தாதீங்க ப்ளீஸ் உங்களுக்கு எந்த டாக்டர் இன்சுலினை பரிந்துரை பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களோட கலந்து ஆலோசனை பண்ணிவிட்டு நிறுத்தலாமான்றது அந்த டாக்டரோட அட்வைஸ் கேற்ற மாதிரி கண்டினியூ இல்லை டோஸ் டைட்ரேஷனோ அந்த டாக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க சக்கரை நோய் வந்து இப்போ ரொம்ப பரவலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷன் இதுக்கு நிறைய வகையான மெடிக்கேஷன்ஸ் இருக்குது இதை பார்த்து நம்ம பயப்பட வேண்டாம் இதை வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே நல்ல கண்ட்ரோல் கொண்டு வர முடியும் நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் டயட் ப்ராப்பர் ஸ்லீப் கண்ட்ரோல் அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதோடு சேர்த்து உங்கள் டாக்டர் கொடுத்துருக்குற மருந்து மாத்திரைகளை நீங்கள் தவறாமல் எடுத்து சர்க்கரையோட அளவை நீங்கள் வீட்லேயே பரிசோதனை பண்ணி எப்போ உங்களுக்கு தேவையோ உங்கள் டாக்டர் எப்போ இன்சுலின் போட சொல்றாங்களோ ப்ளீஸ் பயப்படாம போடுங்க நீங்க ஃபாலோ பண்ற டாக்டர் கிட்ட ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா சக்கரையோட அளவை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் சக்கரையோட அளவை கண்ட்ரோல் பண்றதுனால சக்கரை நோயினால வரக்கூடி